安静浊世里乱，赤子心已不曾改换。月照千山，热血不寒。傲骨少年逆风向前逐云端，英雄气魄从不言谈。不着视线，霸王踏龙千百炼。匿名红颜执手相牵，无惧诸侯百足恩怨。金来万象月归思，想起巾帼破帛之雪。雪路开辟之间，刀劈万重剑。凝眸望尽山川，天地间大势起波澜。秋影虽残，壮志不还。我非英雄，却也该是李沧阳。大道无极，不问悲欢炼铁八级还是不稳，本想着一直闭关到大赛前，尝试突破下一层。哼，好一个百里商，竟然将赛程提前十日，真是给他误打误撞上了。唉，无论怎样，十天时间都不够突破啊！要是二十天就好了。十天不见得就真的无法突破。哼。愣着干嘛？你若不找我，何必接棒呢？难道真的要做玄壶济世的医者不成？不愧是神师不至宝，位列第一的暴力鸟，够爽快直白。不过我更好奇，一个敢在龙鳞幻界中得罪龙族的人，到底是何方神圣？知道我真实身份的人越少越安全。罢了，我只关风华正盛的龙在当下，是否真的有本事治得了我的顽疾？多少次了，要善待我！美女姐姐，给我差不多意思。爱美之心，人不，妖兽皆有之啊！传闻上古时期，有一只黑白皮毛的强大妖兽，在神魔之翼中血战魔族，威震八荒。这个可爱的小家伙，莫非就是？能治你的是上古妖兽，这下你总该相信了吧？作为交换，你得助我在这段时间提升修为，完成突破。嗯，无论成与不成，你都不会失去什么，不是吗？符文撰写已经完成，接下来便要施展术法，催动命轮雏形运转。好。我们开始吧。中了！喂，你懂个熊猫叫叫，这叫仪式感。知道我的情况了吗？你俩得打一架。啊？调动真气时。会让百会穴贯通全身，这样病症特点才能表现出来。来，让我看看你的真本事。好，请赐教。
精巧的武器。我曾让一位隐士神师为燕武善施过特殊术法，善业相连，便可形成阵法。而现在，就是我最痛苦的时候。啊！法不是有顽强在身吗？怎么会这么强？兴许是所有注意力都放在对手身上，暂时忘却身体的痛苦。这到底是武器还是名气？怎么会吸人真气？不怕我，不怕我。燕姑娘，咱们只是切磋而已，没必要取我性命啊！你输了。范天赐，你别顾着看好戏啊！啊！你要再慢一点，就等着明年今日祭拜我了。我最有分寸嘛。怎么样，能治？我刚才好像又失控了。扇子上的图文，所以金丝构成，却是非常阴毒的术法。每用扇中阵法，便会消耗使用者的寿命，直至暴毙身亡，成就阴毒法器。这么说，我身体所有的不适，都是因为燕舞扇。可还找得到那个神师？我连那人姓甚名谁一概不知，只是游历时偶遇。只怪我那时太年轻。扇子交给我，你也交给我，都能治。好，那就多谢二位，我也得兑现承诺，助你提升修为。请，不吝赐教。嗯。稳住，此刻绝不能乱。嗯。冰冰姑娘。既有机会脱离，何苦再受你控制？鬼神诀，恶心气质，一万心神，休想让我回去！居然提前完成最后一步，魔界离体，你也无需存活。不如就成为我化作巨型的养分吧。一体一时，相辅相成，他殒命了，你也会灰飞烟灭。<笑>你当我是无知小儿，想对付我不成？是让我归于原位。元神祭出！你就不怕伤了自己？祭出神石，就有十足的把握。一夜休想再遁走。有、啊啊啊啊啊啊。混神灵阵、啊啊。你动的真气越多，自身消耗便越甚。你受困于人，不如神兽混散。妄想，神师归位。啊、我是我。神明所造的法器，凡人穷其一生都无法触碰。你我二人却以凡人之力，复刻了这等圣物。也许，你我本就为这一天而生。美女姐姐，你说的修炼方法能行吗？他平时修炼或许不慢，倘若在水中发动水式修炼，绝对比神师辅助的效果明显。明心勇气，以掌先制。我、嗯、都忘了问他会不会水，担心什么？再等会儿。
如果还没出现，嗯，就去下游吧。哦，去下游干嘛？<笑>顺着河水留下捞人呗。陆星河，还得是你。哇、啊！修炼在于四平八稳，而非急于求成。急需运气，一掌。水能载之，亦能覆之。你要做的便是如何与水融为一体。道理我都明白，但是以水击水，换来的不过是大浪滔天。否则，我也不会被卷入水中。看看身下的竹排，随波逐浪也不是坏事。随波逐浪。漂亮姐姐，如果主人练成了，你能答应我一个请求吗？嗯，<笑>那就祈祷你能得偿所愿吧。多谢，恭喜你，修为又上一层。美女姐姐，别忘了兑现承诺呀！我答应他，只要你练成，就给你做三年的管家。哼，万分荣幸，还不知我的大管家姓甚名谁呢？在下燕云舞，北水国罗烈。他就是你的目标，断不可轻敌。<笑>在我眼里，他不过是只个头大一点的虫子。无关乎他到底是谁，只凭本心结交。这位少年王并非金兰国人，而是北水国的双王继承者罗莉。管他什么身份，赢了比赛，才能让老夫另眼相待。不出所料，不过。我一开始便打算以一人战六国，不好意思、啊，大水冲了龙王庙。